আসসালামু আলাইকুম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো আমরা আজকে রসায়ন বিষয়ে টুথ উত্তর দেয় নিয়ে কথা বলবো যে উদ্যোগটির নাম হচ্ছে পর্যসারণী আমরা এর আগের ভিডিওগুলোতে তোমাদেরকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে কী কী বোর্ড প্রশ্ন এসেছিল সেগুলো এবং তার সম্ভাব্য প্রশ্ন নিয়ে কী করেছিলাম আলোচনা করেছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা একটু উত্তরদা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আমরা কথা না বাড়িয়ে চলা শুরু করি যে কি কি প্রশ্ন এবার আমাদের বোর্ড পরীক্ষাগুলোতে এসেছে এবং সেগুলোর সমাধান কেমন হওয়া উচিত ওকে তাহলে আমরা প্রথমে যে প্রশ্নটি সিলেক্ট করেছি সেটা হচ্ছে আমাদেরই একটা নেটিভ বোর্ড মানে চট্টগ্রাম বোর্ড চট্টগ্রাম বোর্ড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে পড়াশোনাতে এরকম একটা উদ্দীপক দেওয়া ছিল এবং উদ্দীপক দিয়ে আমাকে আসলে খারধাতুর একটা গ্রুপকে গ্রুপ ওয়ান না বলে এই গ্রুপের মৌল বলেছিল এরপরে এরপরে কি করেছিল তোমার গ্রুপ হ্যালোজেন যেটা সেটাকে সেভেন্টিন না বলে সি বলেছিল এবং পরের সরণীকে যেটা শূন্য গ্রুপ সেটা সে সেটাকে ডি গ্রুপ বলেছে এভাবে করে এ বি সি ডি চারটা গ্রুপ দিয়েছে কিন্তু তার মধ্যে এটা এটা আসলে একটু আমার কাছে খিচুড়ি পাকানো একটা মানে কি বলবো একটা উদ্দীপক মনে হয়েছে কেন কারণ এখানে উদ্দীপকে যে জিনিসটা বলা উচিত সেটা হচ্ছে এই যে আমরা কতগুলো ওয়াই ব্যবহার করেছি জ্যাড ব্যবহার করেছি কিউ আর ব্যবহার করেছি এগুলো আসলে প্রতি কী অর্থে এই কথাটা মেনশন করা দরকার ছিল কিন্তু এখানে সেটা করা হয়নি কিন্তু আমরা বুঝে নিব যে আসলে প্রশ্নকর্তা কি মিন করতে চেয়েছে তাহলে আমরা এখানে যেই প্রথম প্রশ্নটি পাচ্ছি এই উদ্দীপকের আলোকে প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে কি যে উদ্দীপকের এ গ্রুপটির কি করতে বলছে ধাতব ক্রম ব্যাখ্যা করতে বলছে তাহলে এই যে আমরা শব্দ পাচ্ছি এই শব্দগুলো কিন্তু কি বলবো গতানুগতিক প্রশ্নের বাইরের কিছু একটা কি কিছু ওয়ার্ড এই প্রশ্নগুলো আমি বলবো অনেক স্পাইসি মজার প্রশ্ন হয়েছে তাহলে এই গ্রুপটি ধাতব ক্রম এই ব্যাপারটা বলতে কি বুঝাচ্ছে হ্যাঁ ধাতব ক্রম মানে কি যে এই গ্রুপ মানে ঘাট ধাতুর ক্ষেত্রে যে তার ধাতব ক্রম সেটাকে ব্যাখ্যা করতে বলেছে তো ধাতব ক্রম এই কথাটা আমরা যদি একটু বুঝি তাহলে ক্রম ব্যাখ্যা করতে আমাদের জন্য কি হবে সুবিধা হবে তাহলে আমরা অতীতে ধাতু বলতে কি চিনতাম ষষ্ঠ সপ্তম দশম শ্রেণীতে আমরা ধাতু বলতে চিনতাম যে যেগুলো চকচক করে আঘাত করলে টুনটুন শব্দ করে তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন করে এগুলোকে আমরা ধাতু বলতাম এটা হচ্ছে পুরাতন সংজ্ঞা আর নতুন সংজ্ঞা হচ্ছে যে যে সকল মৌল কি করবে এক ব্যাঘাতিক ইলেকট্রন ত্যাগ করবে ত্যাগ করে ক্যাটায়ন তৈরি করবে তাদেরকে আমরা কি বলতে পারি ধাতু বলতে পারি আচ্ছা এখন এই যে ইলেকট্রন ত্যাগ করছে এবং ত্যাগ করে যে ক্যাটায়ন গঠন করছে এই ধর্মটাকে আমরা কি বলবো ধাতব ধর্ম বলবো এখন তাহলে খুব সহজে আমরা বুঝতে পারছি যেই মৌল যত দ্রুত ইলেকট্রন ত্যাগ করবে সেই মৌলে ধাতব ধর্ম তত বেশি হবে ঠিক আছে না যে যত বেশি দ্রুত টাকা দান করবে তাকে আমরা তত বেশি দয়ালু বা দানবী বলতে পারি তাহলে এই ক্ষেত্রে ধাতুর ক্ষেত্রে যে মৌলটি দ্রুত ইলেকট্রন ত্যাগ করে কি করবে ক্যাটার্ন গঠন করবে তুলনামূলকভাবে আমরা তাকেই বেশি ধাতব ধর্মের অধিকারী বলতে পারব তাহলে এখন ধাতব ধর্মকে এটা আমরা বুঝতে পারলাম এখন আমরা যদি গ্রুপ বিশ্লেষণে চলে আসি যে এই গ্রুপের ক্ষেত্রে যে ক্রমটা কেমন হবে তাহলে তাহলে তোমাকে একটু চিন্তা করতে হবে যে কোন মৌলগুলো মানে উপর থেকে যখন আমরা নিচে নামব বেসিক্যালি তখন কি দ্রুত ইলেকট্রন ত্যাগ করবে নাকি ধীর গতিতে ইলেকট্রন ত্যাগ করবে এটি আমাকে মাথায় আনতে হবে তাহলে আমরা যদি একটু ইলেকট্রোমিনাসটা দেখি যে ধরো দুইটা মৌল ইলেকট্রোমিনাস যদি আমরা দেখি ধরো আমরা এখানে লিথিয়ামকে নিলাম এখানে সোডিয়াম ওয়াই মানে কি লিথিয়ামকে বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা জানি লিথিয়ামের পায়মের সংখ্যা কত পায়মের সংখ্যা হচ্ছে তিন আর তার ইলেকট্রোমিনাস কত হবে ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান আচ্ছা এটা গেল লিথিয়ামের ক্ষেত্রে তাহলে লিথিয়াম যদি ধাতু ধর্ম প্রদর্শন করতে চাই লিথিয়াম কি করবে লিথিয়াম এক টেলেটন ত্যাগ করে এক টেলেটন ত্যাগ করে কি করবে ক্যারায়ন গঠন করবে তার সেকেন্ড স্তরে যে ইলেকট্রনটি আছে সে সেটি ত্যাগ করবে এখন আমি যদি সোডিয়ামের ক্ষেত্রে আসি সোডিয়াম যার পাইমের সংখ্যা হচ্ছে কত এগারো তাহলে তার ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স এবং হচ্ছে থ্রি এস ওয়ান তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যেহেতু পর্যায়টা একটা নেমে গেছে তার মানে আমরা জানি যে যত নিচে নামব তত কি হয় নতুন কক্ষপথ যুক্ত হয় ফলশ্রুতিতে এই পরমাণু তুলনায় এই পরমাণু আকারটা কি হবে বড় হবে কারণ ক্লোরিন ধারণ করছে কয়টা কক্ষপথ ক্লোরিন ধারণ করছে সরি লিথিয়াম ধারণ করছে দুটি কক্ষপথ প্রথম কক্ষপথে ইলেকট্রন কয়টি দুটি এবং দ্বিতীয় কক্ষ হতে ইলেকট্রন কয়টি একটি ওই একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে সে কী করবে সে ক্যাটায়ন গঠন করবে এখন যদি সোডিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা কথাটা চিন্তা করি সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি এই জায়গাটা একটু এঁকে এঁকে ফেলি অথবা আমি যদি এইখানটায় আঁকি
এরপরে শেষ কক্ষ পথে কয়টা শেষ কক্ষ পথে হচ্ছে একটা তাহলে তুমি দেখো যে এই লিথিয়ামের তুলনায় এই সোডিয়ামের আকারটা বড় হয়ে গেছে আর মজার বিষয় হচ্ছে কেন্দ্র থেকে এটাকে যদি আমরা কেন্দ্র বলি কেন্দ্র থেকে শেষ কক্ষ পথে ইলেকট্রনটা যতটুকু দূরে এখানে আরও দূরে আর দূরত্ব যখন বেড়ে যায় আকার যখন বেড়ে যায় তখন নিউক্লিয়াস অতটা শক্তিশালীভাবে তাকে আর আকর্ষণ করতে পারে না ফলশ্রুতিতে সহজে সে ইলেকট্রন কী করতে পারে ছেড়ে দিতে পারে তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে সোডিয়াম সেও কী করবে সেও ইলেকট্রন ত্যাগ করে সে ইলেকট্রন ত্যাগ করে কী করবে ক্যাটেন গঠন করবে এখন তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে কে বেশি ইলেকট্রন ত্যাগ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে তুমি বুদ্ধি খাটিয়ে বলতে পারবে এই ক্ষেত্রে কে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে সোডিয়াম স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে কেন কারণ তার আকার বড় কেন্দ্র থেকে বিদায়ী ইলেকট্রনের কে দূরত্বটা বেশি ফলে সহদেশে যেতে দিতে পেরেছে তাহলে তুমি যদি একটু ভাবো যে পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে তাহলে কী হবে যে সোডিয়ামের পরে যে জ্যাটটা দিয়েছে জ্যাট মানে পটাশিয়াম পটাশিয়াম তো চারটা কক্ষ পথ ব্যবহার করবে হ্যাঁ তারপরে রুবিডিয়াম সে পাঁচটা কক্ষ পথ ব্যবহার করবে তাহলে ক্রমান্বয়ে ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়া আরও সহজ হবে তা আরও যেহেতু সহজ হবে তার মানে ধাতব ধর্ম ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে হ্যাঁ তার মানে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে এই গ্রুপটিতে ধাতব ধর্মের কমটা কেমন হবে উপর থেকে নিচে নামার সময় আকার বৃদ্ধির কারণে সহজে ইলেকট্রন যেহেতু ছেড়ে দিতে পারবে সুতরাং ধাতব ধর্মটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে তাহলে আমরা শেষে একটা কি করব শেষে একটা আমরা এন্ডিং দিব সেটা কি যে রুবিডিয়াম সবচেয়ে বেশি কি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হবে এই ক্ষেত্রে তারপর আমরা বলবো পটাশিয়ামকে পটাশিয়ামের পরে বলবো আমরা সোডিয়ামকে সোডিয়ামের পরে আমরা বলবো কাকে লিথিয়ামকে তাহলে এভাবে করে আমরা এটা কী দিয়ে দিবো আমরা একটা ক্রম দিয়ে দিব তাহলে রসায়নে একটা মজার বিষয় হচ্ছে তোমার প্রেজেন্টেশন যত ভালো হবে তোমার ভালো নাম্বারের কে পাওয়ার সম্ভাবনাটাও বৃদ্ধি পাবে এখন তুমি যদি হজবরড় করে এমন কিছু একটা লিখেছ যেটা টিচারের হৃদয়কে ছুঁতে পারেনি সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি নাম্বার বঞ্চিত হবে তো এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখবে তাহলে আমরা ব্যাখ্যা করলাম কীভাবে ধাতবক্রমটা উপর থেকে নিচে নামার সময় কী পাচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে আমরা এবার চলে আসবো সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা আমার খুব পছন্দের একটা কোয়েশ্চেন হ্যাঁ এই প্রশ্নটা আমরা এক সময় স্কুলে দিতাম স্টুডেন্ট অনেক সময় কনফিউজিং লিখা লিখতো এই বছর খাতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে যেমন আমি প্রায় সাড়ে সাতশো খাতা মূল্যায়ন করতে হয়েছে আমাকে প্রধান পরীক্ষক হিসাবে তো সাড়ে সাতশো খাতার ভিতরে আমি দু তিনটে খাতার বেশি আমি আসলে মনোপুত লিখা পাইনি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে গড়পত্তা লিখা লিখা হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে বোঝা যাচ্ছে লিখা যদি গড়পত্তা হয় তখন নাম্বার প্রাপ্তিটাও কি হয় গড়পত্তাই হয়ে থাকে তো সেই জায়গাটাতে আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করব যে এই কোশ্চেনটা কীভাবে সবচেয়ে মানসম্মতভাবে কি করা উচিত প্রতিফলিত করা উচিত তাহলে এ এবং সি এ হচ্ছে কে খাট ধাতু আর সি হচ্ছে কে হ্যালোজেন গ্রুপ হ্যাঁ এই দুটি গ্রুপে সক্রিয়তার ক্রম কী করো পরস্পর বিপরীত এই কথাটা বিশ্লেষ তার মানে কি সিদ্ধান্ত তোমাকে দিয়ে দিয়েছে এখন তোমাকে সিদ্ধান্তটা কী করতে হবে প্রমাণ করতে হবে সাধারণত অনেক প্রশ্ন সিদ্ধান্ত দেওয়া থাকে না বলে যে ধরো প্রশ্নটা এমনও হতে পারত যে এ এবং সি গ্রুপ দুটি সক্রিয়তার ক্রম একই কি না হ্যাঁ এরকম একই কি না তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো প্রশ্নটা আরও মজাদারও হতে পারত তবে এখনও আসলে অনেক মজাদারি আছে এখনও আমরা এটা কীভাবে একটু ব্যাখ্যা করব সেটা একটু দেখি তাহলে সক্রিয়তার ক্রম আমরা বলতে যেটা বুঝি যদি একটু জায়গা করে নিই তোমাদের জন্যে সক্রিয়তার ক্রম বলতে আমরা আসলে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে কে দ্রুত বিক্রিয়া করবে হ্যাঁ যে ধরো তুমি উপর থেকে এখানে নিচে নামলে বিক্রিয়া করার হারটা কি ফাস্ট হবে নাকি স্লো হবে তবে একটা কথা অবশ্যই মাথায় ধারণ করবে সেটা হচ্ছে পয়সা নিয়ে তৈরি করার সময় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল সেটা কি সেটা হচ্ছে যে একই ধর্মের মৌলগুলো একই ধর্মে অথবা একই বিক্রিয়া প্রদর্শন করে এরকম কি এরকম মৌলগুলো একই গ্রুপে থাকে এই তো তার মানে আমরা এটুকু অন্তত ধরে নিতে পারি যে খাট ধাতুরা কী করবে একই ধরনের বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে যদি সেটাই করে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো ভিন্নতা আছে কি না সেটা দিয়ে আমরা আসলে কী করব সেটা দিয়ে আমরা আসলে সক্রিয়তা কমটাকে নির্ধারণ করব তার মানে কি সবাই বিক্রিয়া করছে কিন্তু কে আগে করছে কে পরে করছে কে তীব্রভাবে করছে আবার কাকে তাপ দিয়ে করাতে হচ্ছে এই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখব তাহলে খাট ধাতুর ক্ষেত্রে সক্রিয়তার ক্রম আমরা অলরেডি একটা ধাতব ক্রম দেখে ফেলেছি এই জিনিসটা কিন্তু আমাদেরকে অলরেডি একটা কী দিচ্ছে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে উপর থেকে নিচে নামার সময় সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে নাকি হ্রাস পাবে হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি যে তোমরা ধরে ফেলছো যে উপর থেকে নিচে নামার সময় সক্রিয়তাটা কীভাবে বৃদ্ধি পাবে কেন ওই যে ধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এরা তো ধাতুই তাহলে তাদের ধর্মটাই যদি বৃদ্ধি
আমরা ধরো লিথিয়াম কিনে প্রথমে সোডিয়াম কেনা প্রথমে আমরা লিথিয়াম কিনি হ্যাঁ প্রথম সদস্য লিথিয়ামকে নিলাম লিথিয়াম যদি পানির সাথে বিক্রিয়া করে তখন সে কি করবে তখন সে লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি করবে এবং সে হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত করবে এখন তুমি যদি একটু খেয়াল করো যে এই যে আমরা সমতার ব্যাপারগুলো বলি যে সমতাটা কেন করা উচিত তুমি এখানে খেয়াল করো যে একটা হাইড্রোজেন আছে আর এখানে দুটো হাইড্রোজেন আছে তার মানে কি হয়ে গেল তার মানে তোমার এখানে হাইড্রোজেন হয়ে গেল তিনটা এখানে আছে কটি দুটি তাহলে এই জায়গাটায় আমরা তো কিছু গুণ করলে তো তিনটা হবে না তাই আমরা এইখানটায় কি করি এইখানটায় একটা দুই গুণ করি হ্যাঁ এখন এইখানটায় যখন দুই গুণ করলাম তখন কি হলো তখন হাইড্রোজেন হয়ে গেল দুটো আর এখানে দুটো কটি চারটি কিন্তু হাইড্রোজেন এখানে আছে কয়টি দুটো তাহলে হাইড্রোজেন আবার কমে গেল তখন আমরা এখানে একটা দুই গুণ করব এখানে একটা কী গুণ করব দুই তাহলে দেখা গেলো হাইড্রোজেন এখানে চারটা এখানেও চারটা কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে লিথিয়াম দুইটা হয়ে গেছে কিন্তু লিথিয়াম এখানে কটা ছিল একটা ছিল তাই আমরা এখানে একটা টু দিয়ে দিলাম তাহলে আমরা দেখলাম যে লিথিয়াম কিভাবে বিক্রিয়া করে মজার বিষয় হচ্ছে এই খাট ধাতুর ভিতরে একমাত্র লিথিয়াম যেটাকে আমরা এখন ও ওয়াই বলে চিহ্নিত করেছিলাম একমাত্র লিথিয়াম কি করে স্বাভাবিকভাবে পানির সাথে বিক্রিয়া করে একমাত্র লিথিয়াম কিন্তু লিথিয়ামের পরবর্তী মূল সোডিয়াম স্বাভাবিকভাবে আমরা ধরে নিচ্ছি যা সক্রিয়তার একটু বেশি হওয়ার কথা এখন এত বেশি হয় সক্রিয়তা যে তুমি যদি সোডিয়ামের সাথে কি করো তুমি যদি সোডিয়ামের সাথে পানির বিক্রিয়া করো তখন দেখা যাবে ওই সোডিয়ামটি তীব্রভাবে পানির সাথে একটা খাট তৈরি করে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করে এখন তুমি যদি এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য কি করো এক টুকরো সোডিয়ামকে পানির ভিতরে ছেড়ে দাও দেখবো যে বিস্ফোরণ সহকারে কি হচ্ছে বিক্রিয়া হচ্ছে তো এটা আসলে খুবই বিপজ্জনক যে কারণে সোডিয়ামকে পানির সাথে মিশতেই দেওয়া হয় না সোডিয়ামকে ক্যারোসিনের নিচে ডুবিয়ে রাখা হয় তাহলে দেখা গেল যে ওপর থেকে নিচে নামার সময় সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন তুমি যদি সোডিয়ামের জায়গায় কিনি নিতে সোডিয়ামের জায়গায় পটাশিয়াম রুবিডিয়াম এদের কিনিতে তারা আরও বেশি তীব্রভাবে বিক্রিয়া করতো ইভেন আগুন ধরে যেত এই ধরনের ভাবে বিক্রিয়া করবে তার মানে আমরা দেখতে পেলাম যে ওপর থেকে নিচে নামার সময় এক্ষেত্রে কী হচ্ছে সক্রিয়তাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে ক্রম কি বলবো ওই যে ক্রম হচ্ছে রুবিডিয়াম সবার আগে এরপরে কে এরপর হচ্ছে পটাশিয়াম এরপর হচ্ছে কে এরপর হচ্ছে সোডিয়াম এরপর হচ্ছে লিথিয়াম তাহলে আমরা বিক্রিয়াগুলো দিয়ে কি করতে পারি বিক্রিয়াগুলো দিয়ে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি আর একটা বিক্রিয়া জানলে আসলে তুমি শুধু লিথিয়ামের জায়গায় সোডিয়াম লিথিয়ামের জায়গায় সোডিয়াম বসিয়ে দিলে বাকি প্যাটার্নটা কি থাকবে একই রকম থাকবে ঠিক আছে এই ব্যাপারে কোনো সমস্যা হবে না তাহলে আমরা বিক্রিয়া দিয়ে প্রুফ করলাম যে উপর থেকে নিজের আমার সময় কি হয় সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবার আমরা একটু দেখতে চাই যে এই ক্ষেত্রে মানে গ্রুপ কিসের ক্ষেত্রে গ্রুপ সেভেন্টিনের ক্ষেত্রে সক্রিয়তার কমটা একই রকম আছে নাকি বিপরীত আছে যদি প্রশ্নে বলেই দিচ্ছে যে বিপরীত আছে তাহলে কিভাবে বিপরীত সেটা আমরা একটু দেখতে চাই হ্যাঁ তাহলে আমরা জানি যে হ্যালোজেনের ভিতরে আমরা কাদেরকে বলি হ্যালোজেন আমরা বলি ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এই মূলত এই চারটা মূলকে আমরা হ্যালোজেনকে ধরে নেই আচ্ছা তাহলে এখন তুমি যদি কি করো ফ্লোরিনকে নাও হ্যাঁ ফ্লোরিনকে নিয়ে তুমি যদি কি করো পানির সাথে বিক্রিয়া করো পানির সাথে কি করো বিক্রিয়া করো তখন কি ঘটবে হ্যাঁ তখন একটা মজার ঘটনা ঘটবে সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড এই গ্যাসটি তৈরি হবে এবং এবং যেটা হবে সেটা হচ্ছে তোমার অক্সিজেন তৈরি হবে কী হবে অক্সিজেন এখন তুমি চিন্তা করতে পারো যে যে অক্সিজেন একটু খেয়াল করো অক্সিজেন এখানে আছে কয়টি দুটি হুম তারপরে এখানের মধ্যে অক্সিজেন আছে কয়টি একটি তাহলে একটু গুবলেট হয়ে গেল না তখন তুমি কি করবে তখন তুমি এখানে একটা টু দিবে হ্যাঁ টু দিলে কী হবে অক্সিজেনটা ব্যালেন্সড হলো কিন্তু এই অক্সিজেন ব্যালেন্স করতে গিয়ে তুমি হাইড্রোজেনকে বাড়িয়ে ফেললে হাইড্রোজেন কাটা হয়ে গেলো চারটা তার মানে এখানে তুমি একটা চার দিয়ে দাও এখন এখানে যখন চারটা দিয়ে দিবে দেখা যাবে হাইড্রোজেন মিলে গেলো অক্সিজেন মিলে গেলো কিন্তু ফ্লোরিন কাটা হয়ে যাবে ফ্লোরিন চারটা হয়ে যাবে তাহলে ফ্লোরিন যদি চারটা হয়ে যায় তাহলে তুমি এখানে টু দিয়ে দিবে তাহলে এই যেটা বিক্রিয়া ঘটলো এই বিক্রিয়াটা তীব্রভাবে হয় আমি আবার বলছি তীব্রভাবে এই বিক্রিয়াটা হয় তাহলে তার মানে দেখা যাচ্ছে বিসমিল্লাতে প্রথমে যে মূলটা আছে ফ্লোরিন সেই পানির সাথে তীব্রভাবে করছে এখন তুমি যদি এবার একটু এক্সাইটেড হয়ে ক্লোরিনেরটা একটু দেখো ক্লোরিন কীভাবে বিক্রিয়া করে ক্লোরিন দেখা যায় একদম একইভাবে কি করবে পানির সাথে বিক্রিয়া করবে তবে সে সেরকমভাবে না সে বিক্রিয়া করে একটা কি করবে একটা পানিতে দ্বৈভূত হয়ে যাবে পানিতে দ্বৈভূত হয়ে সে একটা অ্যাকোয়াস কি করবে এসিড তৈরি করবে এবং এবং সে সেও কী করবে অক্সিজেন গ্যাস তৈরি করবে তাহলে আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে ক্লোরিন বিক্রিয়া করছ
আচ্ছা যদি তুমি এবার ব্রোমিন এবং আয়োডিনের ক্ষেত্রে আসো তাহলে কি হবে ব্রোমিন যখন বিক্রিয়া করে ব্রোমিন যখন বিক্রিয়া করবে কার সাথে পানির সাথে তখন দেখা যাবে তোমার কি হচ্ছে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড হাইড্রোজেন ব্রোমাইড গ্যাস তৈরি হচ্ছে এবং এবং এখানের মধ্যে তোমার এইচ ও পি আর এখানে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড কী হবে এখানে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড গ্যাস তৈরি হবে এবং এই এই যৌবটি তৈরি হবে তাহলে এই যে একটা বিক্রিয়া এটা কিন্তু একমুখী বিক্রিয়া নয় এটা হচ্ছে উভমুখী বিক্রিয়া তার মানে এদিকেও যাবে এদিকেও যাবে আর বিক্রিয়া যখন উভমুখী হয়ে যায় তখন বিক্রিয়ার গতিটা একমুখী বিক্রিয়ার তুলনায় কী হয়ে যায় একটু স্লো হয়ে যায় তার মানে এরা বিক্রিয়া করবে পানির সাথে কিন্তু একটা উভমুখীভাবে এরা কী করবে বিক্রিয়া করবে ঠিক আছে তাহলে এই যখন এটাকে আমরা হাইড্রোব্রোমাস অ্যাসিড বলতে পারি এটা হচ্ছে হাইড্রো ব্রোমিক অ্যাসিড এভাবে করে আমরা কি করতে পারি আমরা এই বিক্রিয়াটা পেতে পারি এখন আমরা যদি আয়োডিনকে নিতাম তাহলে মানে শেষ যোগ মূল্যটাকে যদি নিতাম সেও কি করবে সেও একইভাবে সেও একইভাবে উভমুখী বিক্রিয়া করবে ঠিক আছে হাইড্রোজেন আয়োডাইড এবং এইচ ও আয়োডাইড কি করবে তৈরি করবে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো যে এ তীব্রভাবে বিক্রিয়া করছে এ শুধু পানির সাথে যোগ গঠন করছে আর এরা উভমুখী বিক্রিয়া করছে তার মানে উপর থেকে নিচে নামার সময় সক্রিয়তা কী পাচ্ছে উপর থেকে নিচে নামার সময় সক্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে আর সক্রিয় যদি হ্রাস পাচ্ছে তখন আমরা কমটা কি বলবো আমরা বলবো যে ফ্লোরিন সবচেয়ে বেশি সক্রিয় তারপরে ক্লোরিন এরপর ব্রোমিন এরপরে আয়োডিন তার মানে আমরা যদি আরও একটা ব্যাপার দিয়ে ব্যাখ্যা করি যে ইলেকট্রন আসক্তিও যখন উপর থেকে নিচে দিকে না আমি দু একটা ব্যতিক্রম ছাড়া কি করে ইলেকট্রন আসক্তিও কি করে উপর থেকে নিচে নামার সময় হ্রাস পায় কেন হ্রাস পায় কারণ আকারটা বড় হয়ে যায় তাহলে আগত ইলেকট্রনের প্রতি কেন্দ্রে আর ততটা কি থাকে না আকর্ষণ থাকে না তাহলে আমরা বিক্রিয়া দিয়ে প্রুফ করলাম যে উপর থেকে নিচে নামার সময় ধীরে ধীরে কী হচ্ছে বিক্রিয়ার সক্রিয়তাটা হ্রাস পাচ্ছে তার মানে আমরা দেখলাম যে গ্রুপ ওয়ানে উপর থেকে নিচে নামার সময় সক্রিয়তা বাড়ে আর গ্রুপ সেভেনটিনে উপর থেকে নিচে নামার সময় কি হয় সক্রিয়তা কমে যেটা আমরা বিক্রিয়া দিয়ে কী করলাম প্রুফ করলাম তাহলে আশা করছি তোমরা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছ আমরা একটু গুছিয়ে সুন্দর করে লিখতে হবে যাতে আমরা ভালো নাম্বার পেতে পারি তাহলে আমরা আসো একটু পরবর্তী প্রশ্নে একটু চলে আসি পরবর্তী প্রশ্নে তাহলে আমি একটু দেখছিলাম যে আমাদের হাতে কতটুকু সময় আছে আমরা পরবর্তী প্রশ্ন যে ময়মনসিং বোর্ডের একটু কোয়েশ্চেনটা যদি একটু দেখি কিভাবে ময়মনসিং বোর্ডের প্রশ্নটা আসলো এটাও একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন আমরা এটা যদি একটু ব্যাখ্যা করি এখানে প্রথমে যে প্রশ্নটা বলল মানে একটা উদ্দীপকে মানে একটা খণ্ডিত একটা পড়াশোনার ছবি দেওয়া আছে দিয়ে আমাকে বলল যে ডি মৌলের কী করো অবস্থান নির্ণয় করো ওকে ডি মৌল এখন এইখানে একটা মজা আছে আগে কি হতো ছোট ছোটো পায়মের সংখ্যা দিয়ে বলতো পায়মের অবস্থান নির্ণয় করো এখন একটু মানে পায়মের সংখ্যা তো দেয়ই নাই উল্টা এমন একটা ছবি দিয়ে আমাকে কি করতে হবে ডি মৌলটাকে চিনতে হবে এখন তুমি দেখো এখানের মধ্যে বলছে এ বি সি ডি এ বি সি ডি এরা কি নয় এরা প্রকৃত অর্থে মৌল নয় এরা একটা প্রতীকী অর্থে এই চিহ্নগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে এটা তো প্রকৃত অর্থ নাইট্রোজেন তো প্রকৃত অর্থে আছে হ্যাঁ তাহলে নাইট্রোজেনের নিচে কে থাকবে তুমি একটু চিন্তা করো তো নাইট্রোজেনের নিচে ফসফরাস থাকবে ওকে আর ফসফরাসের নিচে যে থাকবে সেটা হচ্ছে আর্সেনিক তাহলে এই নলেজ যদি তোমার না থাকে তাহলে তুমি কিন্তু ডি মৌলটাকে তুমি চিনতে পারবে না তাহলে এই জন্য বলছি পড়াশোনাটাকে একটু ভালো করে অন্তত পক্ষে চল্লিশটা মৌল পর্যন্ত একটু যদি ভালো করে শেখে রাখো ইনশাল্লাহ তোমাদের কাজে লেগে যাবে তাহলে এই প্রথমে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন নিচে হচ্ছে ফসফরাস ফসফরাসের নিচে হলো কে তোমার আর্সেনিক ওকে এখন আর্সেনিকের বায়ুমের সংখ্যা কত এটাও তো একটু জানা উচিত না হলে তো তুমি কীভাবে ইলেকট্রোমিনাস নির্ণয় করবে মানে পড়াশোনাতে অবস্থা নির্ণয় করবে তাহলে আর্সেনিকের বায়ুমের সংখ্যা হচ্ছে আর্সেনিক বায়ুমের সংখ্যা হচ্ছে তেত্রিশ হ্যাঁ থার্টি থ্রি এখন এই থার্টি থ্রি ইলেকট্রোমিনাস যদি তুমি করো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স এরপর হচ্ছে কত থ্রি এস টু এরপর হচ্ছে থ্রি পি সিক্স এরপর হচ্ছে থ্রি ডি থ্রি ডি পরে কি থ্রি ডি পরে হচ্ছে ফোর এস হ্যাঁ ফোর এসের পরে হচ্ছে ফোর পি মজার বিষয় হচ্ছে এই থ্রি ডি এবং ফোর এসের ভিতরে কে আগে ইলেকট্রন পাবে অবশ্যই আগে ফোর এস পাবে তাহলে তুমি যদি এখন গুনে দেখো তুমি দেখবে যে বিশটি ইলেকট্রন পাচ্ছ ভিডিওটা পজ করে তুমি গুনে দেখো বিশটি ইলেকট্রন পাচ্ছ এরপরে গিয়ে ফোর এসের পরে কে পায় থ্রি ডি পায় থ্রি ডি কয়টা পেয়ে যাবে দশটাই পেয়ে যাবে কেন দশটা পেয়ে যাবে কারণ তার কাছে যথেষ্ট ইলেকট্রন আছে তাহলে আগে বিশটা আর এখন দশটা কয়টা হলো তিরিশটা তাহলে আর কয়টা বাকি আর তিনটা বাকি তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো সেটা হলো যে এটা হলো একটা কার 
আর্সেনিকের ইলেকট্রোমিনাস আমরা একটু সুন্দর করে দেখালাম তবে তোমাকে যদি মনে না থাকে তখন আমি যে আব্বা প্রিন্সিপাল মনে আছে আমরা কেটে কেটে শক্তির ক্রম নির্ধারণ করে কি করতাম কে আগে লেটন পাবে কে পরে লেটন পাবে সেটা দেখতাম তারপরে দিয়ে আমরা সেটাকে পরে আবার একটু সাজিয়ে নিতাম তাহলে এখানে আমি সময় বাঁচানোর জন্য শুরুতে সাজিয়ে কি করেছি ইলেকট্রোমিনাসগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছি ওকে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এর পর্যায়ে কত হবে খুব সহজ প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা কক্ষপথ দুটো কক্ষপথ তিনটে কক্ষপথ চারটা কক্ষপথ তাহলে যেহেতু সে চারটা কক্ষপথ ব্যবহার করেছে তাহলে আমরা বলবো পর্যায় কত পর্যায় চার ওকে তাহলে এখানে আমরা একটু ব্যাখ্যা দেবো সরাসরি চার বলবো না আমরা বলবো যে একটা মৌল তাই একটা বিন্যাসে যতটি কক্ষপথ সে ব্যবহার করে সেই কক্ষপথ সংখ্যায় ওই মৌলের পর্যায় সংখ্যাকে কী করে নির্দেশ করে তাহলে সেই অনুসারে এখানে কী হবে পর্যায় চার হয়ে যাবে ওকে এখন এই প্রশ্ন হচ্ছে গ্রুপ কত হবে গ্রুপ এখন তোমরা জানো যে গ্রুপ নির্ণয়ের মধ্যে গ্রুপ নির্ণয়ের জন্য আমাদের বইতে তিনটা নিয়ম আছে কারণ নিয়ম আছে তিনটা নিয়ম তাহলে তার মধ্যে আমি যদি লাস্ট নিয়মটা বলি মানে একটা নিয়ম হচ্ছে যদি ফোর এস থাকে শুধু ফোর এস হ্যাঁ মানে এইটাও থাকবে না এটাও থাকবে না তাহলে আমি যদি একটাকে নেই তাহলে খুব ঝটপট তুমি বুঝে ফেলতে পারবে ধরো আমি তিন নিলাম ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান তাহলে এক্ষেত্রে শেষ কক্ষপথ যদি এস থাকে শুধুমাত্র পিছনে আগে ডিও থাকবে না পরে পিও থাকবে না যদি শুধুমাত্র এস অথবা একটা কিংবা দুটি রটন থাকে তাহলে সেটাই তার গ্রুপ সংখ্যা এটা গেল আর কি ফার্স্ট রোল সেকেন্ড রোল হচ্ছে এই রোলটাই হ্যাঁ এসের পরে যদি পি থাকে এসের পরে যদি কি থাকে পি থাকে তখন আমরা কি করব এস এবং পি এই দুটি রটনকে যোগ করব স্যার শুধু এখানেই যোগ নয় পাশাপাশি বাড়তি আরও দশ যোগ করতে হয় বাড়তি আরও কত দশ তাহলে কত হচ্ছে তোমার যেটা হচ্ছে সেটা হলো দুই আর তিনে যোগ করলে পাঁচ দশ এখানে গ্রুপ নাম্বার হবে কত গ্রুপ নাম্বার হবে ফিফটিন হ্যাঁ পনেরো নাম্বার গ্রুপে কার অবস্থান এই ভদ্রলোকের অবস্থান আর্সেনিকের অবস্থান আচ্ছা তোমরা পড়াশোনা নিতে একটু মিলিয়ে দেখতে পারো এখন তাহলে আমরা সেকেন্ড রোলটা দেখলাম তাহলে এক কাজ করি এই ভিডিও সূত্রতে আমরা যদি থার্ড রোলটা একটু দেখে ফেলি তাহলে না সেক্ষেত্রে আমরা এই আর্সেনিক কী বিবেচনা করব না আমরা এই তিনটা মৌলকে একটু মুছে ফেলি হ্যাঁ তিনটে ইলেকট্রনকে মুছে ফেলি তখন এই ভদ্রলোকের নাম হয়ে যাবে জিঙ্ক হ্যাঁ তিরিশটা ইলেকট্রন তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা গেল ফোরেসে ইলেকট্রন আছে ভালো কথা পি যেহেতু পিছনে নেয় তার মানে সেকেন্ড রোল আর হবে না আবার এস টু হলে তো প্রথম রোল হওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল কিন্তু এস এর আগে যদি কী থাকে ডি থাকে তাহলে নিয়ম হচ্ছে এই দুটোকে যোগ করে গ্রুপ নির্ধারণ করতে হবে তাহলে জিঙ্কের যদি তুমি গ্রুপ অবস্থা নির্ণয় করতে হয় তাহলে পর্যায়ে কিন্তু তুমি চারটাই বলবে কেন কারণ চারটা কক্ষ হচ্ছে ব্যবহার করেছে ওকে কিন্তু গ্রুপ বলবে কাকে এটার সাথে এটাকে যোগ করে তুমি বারো নম্বর গ্রুপ বলবে হ্যাঁ জিঙ্ক তুমি খুঁজে দেখবে পড়াশোনাতে বারো নম্বর গ্রুপে কার অবস্থান জিঙ্কের অবস্থান ওকে এখন আমরা অবস্থান নির্ণয়টা বুঝে ফেললাম এখন আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি একটু দেখতে চাচ্ছি যে এই এবিসি এদের আনিকন শক্তির তুলনা এখন আয়নিকন শক্তি সংজ্ঞাটা কি সেটা হচ্ছে যে এক মোল গ্যাসে পামানো হতে সবচেয়ে শিথিলভাবে যে ইলেকট্রনগুলো যুক্ত আছে সেখান থেকে এক মোল ইলেকট্রন সরিয়ে নিয়ে অথবা সর্বোচ্চ কক্ষ করতে এক মোল ইলেকট্রন সরিয়ে নিয়ে আমরা এক মোল ক্যাটায়ন তৈরি করলে যে পরিমাণ শক্তির কী হবে প্রয়োজন হবে সেই পরিমাণ শক্তিকে আমরা কেবল আয়নিকন শক্তি বলবো আচ্ছা এখন আয়নিকন শক্তি কিসের উপর ডিপেন্ড করে আয়নিকন শক্তি মৌলের আকারের উপর ডিপেন্ড করে তাহলে তোমাকে যখনই তিনটা মৌলের কী করবে আয়নিকন শক্তি তুলনা করতে বলবে তুমি প্রথমে সংজ্ঞাটা দিবে এক এরপরে এরকম একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করবে যে কে কার বামে আছে কে কার ডানে আছে এখন এখানে তো উদ্দীপকের ছবি দেওয়াই আছে অনেক ক্ষেত্রে তো হয়তো দেওয়া নাও থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে তোমরা পড়াশোনাতে কী করবে তাদের আনুপাতিক অবস্থান কে বামে আছে কে ডানে আছে কে নিচে আছে এটাকে আগে কী করবে ওখানে স্থাপন করবে তারপরে গিয়ে তুমি আঁকা নিয়ে কথা বলবে আঁকা নিয়ে তো তোমার ধারণা আছে যে বাম থেকে ডানে যাওয়ার সময় আঁকার হ্রাস পায় কারণ ইলেকট্রন বাড়ার সাথে সাথে কেন্দ্রের পটনও বাড়ে ফলে কেন্দ্র আরও জোরে ইলেকট্রনকে ধরে তাই কি হয় তাই আকারটা ধীরে ধীরে ছোটো হয়ে যায় আর উপর থেকে নিচে নামার সময় কি হয় ওই যে কক্ষ বেড়ে যাওয়ার ফলে আকারটা বড় হয়ে যায় তাহলে তুমি এই তিনটা মৌল তিনটা মৌল কারা কারা একটু আগে এটাকে চিনে নেই যেমন এ এ কে এ হচ্ছে তোমার এ হচ্ছে নাইট্রোজেনের পরে কে অক্সিজেন অক্সিজেন হচ্ছে এ ওকে যে কোথায় আছে যে আছে দুই নম্বর পর্যায়ের কত নম্বর গ্রুপে ষোলো নম্বর গ্রুপে আছে ফাইন এরপরে বি কে বি হচ্ছে তোমার ফসফরাস বি কে ফসফরাস সি কে ফসফরাসের পরবর্তী মৌল কে সালফার ওকে তাহলে তুমি যদি চিন্তা করো নর্মালি চিন্তা করো যে এখানে সবচেয়ে ছোটো মৌল কে অবশ্যই অক্সিজেন সবচেয়ে ছোটো এরপরে
যেটাকে আমরা বলছি কি ফসফরাস সে হবে সবচাইতে কি বড় ওকে এটা গেল কিসের ক্রম এটা গেল আকারের ক্রম কার ক্রম আকারের ক্রম এখন আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে যার আকার কে ছোট তার এখান শক্তি বেশি কেন কারণ কেন্দ্র তখন ধরে রাখতে পারে সহজে ইলেকট্রন ছাড়িয়ে নিতে আমাকে বেশি শক্তি তখন দিতে হবে তাই আচ্ছা তাহলে আকার যদি ক্রম এটা হয় তাহলে আয়নিকন শক্তির কম হওয়ার কথা কেমন ছিল যে সবচাইতে কম আয়নিকন শক্তি হবে ফসফরাসের এরপর হবে কার এরপর হবে আমরা একটু চিন্তা করতে দেন আমাকে একটু চিন্তা করতে দেন সালফারের আকার সবচাইতে ছোট ছোট হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমাদের আয়নিকন শক্তি সবচাইতে কম হওয়ার কথা কার সবচাইতে কম হওয়ার কথা হচ্ছে ফসফরাসের তারপরে কার সালফার এরপর হচ্ছে অক্সিজেন ওকে এটা হচ্ছে আমাদের কি এই আয়নিকন শক্তির কি ক্রম এখন এই জায়গাটাতে অক্সিজেনের সবচেয়ে আয়নিকন শক্তি বেশি হবে এই ব্যাপারটা আমরা মানতে পারছি কেন কারণ তার আকার সবচাইতে ছোট আর আকার যদি ছোট হয় তার আয়নিকন শক্তি সবচাইতে বেশি হবে এই ব্যাপারটা ফাইন কিন্তু এই জায়গাটাতে একটু ঝামেলা হয় একটু কি হয় একটু ঝামেলা হয় কি ঝামেলা যে সালফারের আকার তো যেহেতু সে ডানে আছে তাহলে তার আয়নিকন শক্তি মানে কি ডানে থাকার কারণে আকার ছোট ছোটো কারণে আয়নিকন শক্তি বেশি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে একটা ব্যতিক্রম থাকে ব্যতিক্রমটা ব্যাখ্যা করার জন্য এই দুইজনের মধ্যে আমরা কি করি একটু ইলেকট্রোমিনাসটা একটু লিখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো তাহলে প্রথম আমি একটু ফসফরাসকে নেই ফসফরাসের বাইরে সময় কত পনেরো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি কত টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি ফাইভ আর থ্রি পি থ্রি তুমি যদি যোগ করে দেখো দশটা বারোটা পনেরোটা ঠিক আছে সালফার ষোলো যদি পামের সংখ্যা হয় তাহলে আমরা কি লিখবো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু এরপর হচ্ছে কত থ্রি পি ফোর এই জায়গাটাতে যদি তুমি একটু খেয়াল করো এই অরবিটাল এবং এই অরবিটাল যদি তুমি একটু খেয়াল করো তাহলে তুমি ধরতে পারবে যে এখানে একটা কাহিনী আছে কি কাহিনী যে এইখানে অর্ধপূর্ণ অরবিটাল আর অর্ধপূর্ণ অরবিটাল হইলে তাহলে কিন্তু সে কি করতে চায় না সে স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে চায় না এই ধারণাটা একটু মাথায় রাখবে যে কোনো একটা অরবিটাল যদি কি হয় অর্ধপূর্ণ অথবা পরিপূর্ণ হয় তখন সেই অরবিটালটা তুলনামূলক অন্য অরবিটালের তুলনায় স্থিতিশীল হয় ফলে সে এই অবস্থায় ইলেকট্রন ত্যাগ করতে চায় না তাহলে যেহেতু এটা অর্ধপূর্ণ আছে সে ইলেকট্রন ত্যাগ করতে চাইবে না তুলনামূলকভাবে কার তুলনামূলকভাবে ওই তোমার সালফারের তুলনায় সালফার যেহেতু একটা বেশি আছে অর্ধপূর্ণ চাইতে সেই কারণে সালফার এই দুজনের ভিতরে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে কি ত্যাগ করার ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ত্যাগ করার ক্ষেত্রে তার মানে এই ক্ষেত্রে আকারের যে ব্যাপারটা আছে আকারের ব্যাপারটা এখানে প্রাধান্য পাবে না এখানে প্রাধান্য পাবে অর্ধপূর্ণকে আর কি অর্ধপূর্ণ চেয়ে একটা বেশি আছে তাহলে সেক্ষেত্রে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আকারের সাথে আয়নিকরণ শক্তির যে নিয়ম সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে দেখা যাবে সবচেয়ে বেশি আয়নিকরণ শক্তি কার হবে অক্সিজেনের সবচেয়ে বেশি আয়নিকরণ শক্তি এরপরে কার হবে এরপরে হবে ফসফরাসের দেখো সেকেন্ডে ফসফরাস চলে আসছে এরপরে সবচাইতে কম হবে কে সবচাইতে কম হবে তোমার সালফারের তাহলে এইভাবে আমরা কি করব এইভাবে আমরা আয়নিকরণ শক্তিকে কি করব আয়নিকরণ শক্তিকে এক্সপ্লেন করব তাহলে একটা আকারের কারণে ছোট হয়েছে আর আরেকটা কিসের কারণে ওই যে অর্ধপূর্ণতার কারণে এ কী হবে আয়নিকরণ শক্তি বেশি হবে সে সহজ ইলেকট্রন ছাড়তে চাইবে না আর না চাইলে তাকে বেশি শক্তি দিয়ে গেলে তো ইলেকট্রন রিমুভ করতে হবে আর এই যেহেতু ওই অর্ধপূর্ণ চাইতে একটু বেশি আছে তাই সে সহজে ইলেকট্রন ছাড়বে তাহলে এই ছিল আমাদের আয়নিকরণ শক্তির কি তুলনা তবে আমি আবারও বলেছি প্রথমে তোমরা যেটা করবে একটা ছকে দেওয়ার চেষ্টা করবে সংজ্ঞাটা দিবে আয়নিকরণ শক্তি তবে ছকে দিবে ছকে দিয়ে তুমি আকারটা কার কে ডানে কে বামে আকারটা কার বড় ছোট এটা ব্যাখ্যা করে আকারের সাথে আয়নিকরণ শক্তি যে সম্পর্কটা আছে সেটা এক্সপ্লেন করে তারপর তুমি সিদ্ধান্তটা একই লেস দেন গেটার দেন দিয়ে দিয়ে দিবে তাহলে এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে যদি রিপ্রেজেন্ট করো কারণ এই ধরনের কোয়েশ্চেন বারবার আসে আমরা এই ব্যাপারগুলোতে একটু সতর্ক থাকবো তো এই চ্যাপ্টারে আরও দু একটা প্রশ্ন বোর্ডে এসেছে সম্ভবত তিনটা অথবা চারটা আমরা বাকি কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদেরকে পেজে দিয়ে দিব ঠিক আছে আশা করি আলোচনাগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো তবে কোনো সমস্যা থাকলে তোমরা অবশ্যই জানাবে আমরা আর একটু এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করবো সবাই ভালো থাকবে আগামী ভিডিওতে আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই যাতে নিরাপদে থাকো সেই ব্যাপারটা নিশ্চিত করবে আসসালামু আলাইকুম